草蛮了。我在当代取蛋糕，送我一起回去吧。今天二十九号啊。哎呦，我以为是明天呢，宝贝儿，我这个。你别跟我装啊，赵大川，提前一个月。我就跟你说好了，让你留时间的。老婆大人，一会儿这客户我必须得去接。你先回去陪爸妈。七点，七点你们切蛋糕，我准时到。啊。就这么一回，摆摆样子也不想摆了。随便你，反正都是你的朋友，你爸妈。丢的也不是我的人。一会儿这客户我都耗了两个月了，所以我必须得去接他。你自己打车回家吧。喂，嗨，赵小姐，不晚不晚不晚不晚，好，去工作店，哎。越来越像倩蓉了啊！我我我我，我，爸，嗯，要不，要不咱们别等达川了，大家明天还都上班呢。我爸爸不缺蜡烛，怎么能行啊？咱们呢，再等等达川。我说咱们今天真是吃的高兴，聊的高兴啊，好，是吧，邵小姐？是呀，你们刚刚的笑话都快把我笑死了。<笑>那咱们今天就不过，刚刚就你不专心，冤枉，冤枉，冤枉，冤枉，冤枉，冤枉！我都数过了，你刚刚看了十二次手表。啊，这么没有诚意跟我做生意的话，我看我把单子给钱老板好了。别呀，邵小姐，别什么呀，邵小姐，我是最有诚意的。哎，赵老板，会唱歌吧？唱歌？嗯。不行，不行，不行，我天生就五音不全。这么有磁性的嗓音不会唱歌，骗我呢吧？真的不会，真的不会。我看赵老板是不会唱歌给您听了。楼上就是卡拉 OK， 如果邵小姐有兴趣的话，我陪您上去唱了。<笑>好啊，开路。好。完了，不吃了，都都都上上上上，走上去玩去，快快快！好，好，好，好，好，宝贝儿，嗯，好，这孩子闹叫喽，走，咱们去睡觉去，走，再见，拜拜，拜拜，拜拜，真可爱。你、啊，真是的！孩子今天过生日，你是干什么呢？啊？他眼里还有人吗？他从来没回来呢。
快，谁来给我点首《心雨》？我去帮你。最喜欢唱《心雨》了，谁来跟我一起唱呀？我我。头头，你。哎，啥要钱我？唱。电话，我先接个电话啊。别，张小姐，我去，你，我去，我，我倒要看看你怎么个五音不全。唱。您好，您所拨打的电话已关机。还不接啊？关机了。晚上水吃了，你别洗，罚他回来洗，啊？那也得回来呀、啊。达川一总经理哪能没应酬呢？老崔一小铺科长，还整天一堆破事儿。你说，他会不会外面还有个家呀？千荣，怎么了？你是又发现了什么，还是怎么样？啊，没有。要是发现倒好了，早点散伙。近乎想。哎，我说，达川暗恋了你那么久，好不容易把你娶回家了，怎么可能嘛？瞧把你整天拱的好吃好喝的，净瞎琢磨。不是，我就纳闷儿，他整天怎么有那么多正经事要干呀？他不就是忙吗？哎，那要不这样，我拿我们家老崔跟你换，你愿意吗？到时候天天能粘一块儿，就是牛皮糖窝囊废一个，你要不要？你要不要啊？行，那我到时候就告诉你们家老崔，你媳妇儿就是这么定义你的。你赶我！喂，我们到家了，真是的。哎，妈，对不起，我刚才……嗯，怎么了？他们到家了，嫌我没打过电话关心他们，生气了。嘿，你这婆婆真是。
小姐，您没事吧？翠柔，你怎么来了？你还解释什么呀？解释！你给我解释！我听着呢，叫我拿车。你先放手，先放手。我听着，叫我拿车。赶紧解释！解释啊！翠柔，你赶紧给我解释！你赶紧解释！翠柔，不是你想的那样，这些都是我的客户。我们这……我知道谈公事嘛，你永远都是在谈公事，对吧？你根本就长了张嘴！你无理取闹！老吴大叔，这些都是在谈公事是吧？啊！我终于知道你为什么谈公事谈的连家都不想回了。真的都是我的客户，我们是在。你问老钱，你问问老钱。老子，这这这误会，真误会。你们倒是愿意录我。哎，发什么神经啊你啊？撒什么泼？搞清楚再来好不好？我今天也是第一次认识你的男人，谁要动你的男人？大家都是来这谈生意。金荣。你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你大川，大川，你在哪儿呢？你还在医院吗？刚出来。
快没事吧？大川，不是，大川，大川，我根本就没有用力，他肯定没事儿。你别被别被他讹了啊！这单生意我都盯了两个月了，现在算是报销了。她男朋友说要告我，我算是臭名远扬了。这回你满意了吧？最近我去西直门住好的，快上车吧。嗯、没什么事儿了，大夫，不会感染吧？不会，不过以后注点意。啊、哦，一定的，以后不会再这样了。因为你女儿啊，血型比较特殊，她是 A B 型 ，R H 阴型，在一千个亚洲人当中，就有三个人是这种血型。如果出了什么事儿，输不上血，就会比较危险。可我是 A 型，我老公是 O 型啊，不可能吧？你能肯定你老公就是 O 型？当然确定。那我就不太清楚了。根据遗传学，孩子父亲不可能是 O 型。我真的特别为袁坤高兴。嗯，嗯，袁叔叔，那袁坤是不是以后就在美国发展了呀？应该是吧。有什么事儿吗，倩蓉？哦，没事儿。嗨，袁坤那么孝顺，肯定不会把您一个人留在这儿的。<笑>随便吧，儿孙自有儿孙福啊。对对对，儿孙自有儿孙福。嗯，那个，嗯，他和他女朋友是不是快结婚了呀？嗨，没结婚，三年前啊，他们两个人是异地恋。啊、哦，是异地恋呀，那也没多久哈。不管了，让他们俩呀慢慢谈去吧。对对，别急，慢慢谈。再说他还要读博呢，对吧？是，这回呀、啊、又要等两年了。还要两年？嗯。啊啊啊啊
，没事儿。呃，袁叔叔，那有什么事儿，您再给我打电话吧。啊啊，好，袁叔再见。千荣，我永远都只爱你一个人。如果有一天，无论我们因为什么分开了，请你答应我，只要你看到我这个本子，放下一切，重新开始，好吗？麻烦您了，师傅。批了。去年亏了这个男人，你留了下来，可是现在又因为这个男人，你给辞了，真是怎么来怎么去啊！我就不是当老师的命。千荣，我挺佩服你的。佩服我什么呀？原先我怎么着都比你刚烈啊，可你看我现在都怂成啥了，比你差远了，也是没到那一步。可是我觉得吧。那个女的不是说她有未婚夫了吗？达川和她只不过是逢场作戏呗。你这么一闹，她也算是受到教训了。你觉得我做的过分吗？我不是这个意思。她要真的跟那个女人有什么，你把她宰了都不过分。可我也觉得那天我就跟发疯了一样，可能是等这个机会等太久了吧。机会？她犯错的机会。这日子过得没尽头了，可你这么一撤，等于把难题都扔给我了。你不知道，他都堵我好几天了。他没跟着你吧？放心，没有。可是倩蓉，我觉得你自己这样一个人会不会太辛苦了？你带着磊磊在外面租个房能撑多久啊？这也不是个事儿啊。你接下来怎么打算的？没想好呢，不过一定会想好的。谢谢你啊，王林。嗨，没事儿。总之我不再会回那个家了。哎呀，磊磊该醒了，我得上去了。有事你呼我啊。哦，那我走了啊。哎，再见啊。记住，赵达川特别会装可怜，你别中他计啊，千万不要告他我住这儿。我走了啊。嗯，放心吧。
这什么意思啊？你要跟我离婚啊？对。你疯了吧，小荣，咱不闹了，好不好？你看让我见见蕾蕾，我都想死她了。蕾蕾，我已经安排好了，你最好不要跟我争蕾蕾，她不会跟你的。为什么呀？哦，还是因为上回那事儿。哎呦，我的宝贝儿，那我不都给你解释清楚了吗？你要是就说这件事儿不，跟那事儿没关系。你觉得我们俩的日子还过得下去吗？怎么就过不下去了？那不一直都是你在胡闹吗？其实咱不都好好的吗？你好好的，我不好。不过你也不关心我，好不好？我来不是跟你解释的，我只是来通知你一声，不管你签不签那个字儿，我和雷雷都不会在这儿住了。你也别找他了，刘先生，我是雷雷他爸。法院判了再说吧。你是要去美国？找袁坤吧。我说你刘倩蓉，要是不留好后路的话，怎么会办这么不留余地的事儿啊？赵大川，你别瞎想啊！是我跟你的日子过不下去了，是我们俩的问题，跟别人没关系。我看你也只有去找你老情人这一条路了吧？你调查我，你太无耻了。你问信里要了 GPA 和硅谷圣塔克拉拉大学的推荐信，就算我再笨，还能不明白这是怎么回事吗？跟我这摊还没断呢，就开始找下家了。咱俩谁无耻啊？我没有。你别否认刘金荣。我既然能让你留在学校，还能查不明白这点事儿吗？你想怎么样？我无论如何都会拿到录取书的。我像你就是有通天的本事，也使不到旧金山吧。我想的也太阴暗了，我不会阻止你去美国的。你比我想的还阴暗，你明明知道我今天来要说什么，还一直在那儿演，你演得我浑身发毛。我从来都没有赢过袁坤。可是他那么恨你，怎么可能还会原谅你呢？我并没有演戏，我不过是以为你是想多留几手，不至于真怎么着。没想到你居然真的这么天真，竟然要跟我离婚。
你以为你真的能和云坤破镜重圆啊？不是每个男人，都像我这么念旧的。金柔，我承认过去的一年，我怠慢你了。可是不管有什么事儿，咱不都还可以商量吗？你先把雷雷接回来，好不好，千柔？还有那么多衣服你们都没拿走呢。天凉了，他会感冒的。千柔，我想你，想雷雷。赵大帅，我就是再笨，也不会再信你这套了刘倩柔，我说，我说你现在怎么这么泼、啊？都是被你给逼的，你把雷雷还给我。刘倩柔，我告诉你，你再不把门开开，我让你这辈子都见不着雷雷，你信不信？先把门开开，咱去楼下咖啡馆好好聊聊，啊，好不好？你什么都别跟我说，我不会答应你的。你先把雷雷还给我。坐下，咱坐下说，行吗？我们见到雷雷什么都不会跟你谈的。那咱们就打官司，看孩子到底判给谁。当然是我。那要是万一判给了我，你这辈子都别想见雷雷。好，不过你先要好好跟我说话，也许还有的商量。孩子刚一岁，当然判给妈妈的，对吧？这么有把握？海淀的刘光明律师专门办这种案子，要不介绍给你吧？周大帅，你太无耻了！所以你是要先去美国，还是留在这儿跟我争女儿？我看你最好先想想清楚。好，托福考了六百二，成绩也还没过期呢。我想学校应该会收你吧？看来我得祝贺你了。大川，大川，大川，别这样！我不能没有雷雷，我是雷雷他妈呀！孩子不能没有妈妈，对吗？他不能没有妈妈，大川，大川，大川！你看看你，你看看你，刘倩荣，你到处撒泼打人，你还有个当妈的样吗？啊！你看看，你还像个妈妈。大成，大成，对不起，我是因为奶奶，我是因为太担心奶奶了，所以才会这样。我对不起，我对不起，大成，你把奶奶先给我，奶奶必须给我，你把奶奶给我。你怎么就给变成这样了？
真不知道你是怎么想的，铁了心的要去美国找袁坤，我拦不住你，我也管不着。可是你为什么非得带着雷雷一块走啊？怎么着，想给我女儿找个后爹是吗？那你当初干嘛要跟我结婚啊？必须带去蕾蕾。你要有本事就把蕾蕾弄出去。总会有办法的。别那么做梦了，刘倩蓉。我告诉你，不管你弄不弄得出去，我是不会让蕾蕾出去跟你说我去喊别人爹的。我不想给蕾蕾一个破碎的家，所以我也不会去找别的女人。你要是飞走，我拦不住你，但是也不会跟你离婚的。飞走是吧？好，到时候我就跟别人说，你出国进修了。不行，我这可是为了你好。万一袁坤要是不要你的话，至少我还是欢迎你回来的嘛。不是。我劝你还是别闹，再闹，你这辈子都别想见女儿。梁山，梁山，我劝你还是先回去想想清楚，到底是去美帝国找你的老情人，还是耗子人，跟我打官司。然后呢？孩子给你。好，什么时候？这个周末。蕾蕾，你看这个风车好玩吗？拿着玩啊！来，拿着。小风车，吹啊吹。蕾蕾，不喜欢玩这个风车吗？嗯，不要。嗯得先去找爸爸，妈妈实在没有办法带你。但蕾蕾放心，乖啊，一定有一天，妈妈会把你抱回身边的。蕾蕾听见了吗？下回再来啊！下回再来啊！哦，宝贝儿，宝贝儿，你干嘛？你干嘛？大壮，我求你了，一定要好好带蕾蕾，多关心她。我知道你工作忙，但是不要全交给爸妈，好吗？你就一定要让她上中心幼儿园。这不用你说。刘倩荣，别耍赖啊！妈妈。Thank <laughs> you.
去了，我必须马上去美国跟袁坤谈谈，我就要崩溃了。好，我去接你。袁坤现在怎么样啊？他那个女朋友你见过吗？嗯，见过。啊，你行李多吗？我要不要开个大的车去接你？嗯，还行。有什么要带的吗，表姐？没有。哦，对了。达川还有孩子那边，你都处理好了吗？一言难尽，过去再说吧。我已经心力交瘁了。那好吧，倩蓉，周一见。周一见。袁坤知道他要来吗？我不知道。那你干嘛？刚才不在电话里，直接告诉他你们好了，让他死了这条心。我说不出口。他那感觉，好像袁坤一直是他的，他们有很重要的事情要商量。重要？有多重要？有私生子吗？根本是故弄玄虚罢了。我觉得这件事情，你必须跟袁坤通个气，顺其自然吧，艾珊。这种档口。你可千万不能把他推跑啊！嗯，你是不是一直以为我跟李生是初恋呢？其实我们两个中间分开过一段，而且各自都有一个朋友。其实李生啊，是我重新追回来的，当时他身边有个女孩子。这么说来，我还真是要感谢那个女孩。要不是她那个时候不断的怀疑、猜忌，甚至用冷战威胁李生跟我绝交，或许啊，李生跟我也不会复合那么快。所以，爱山，爱情有时候需要捍卫。嗯。走吧，以后有的是时间看。我终于闻到了袁坤常跟我说的这个地方的空气。呃，你想先去住处看看，还是有别的想法？先去吃饭吧，飞机上的饭太难吃了。好。还好有你在，这次过来，我觉得我都快把勇气用光了。睡一觉就回来了。我有好多话想跟你说。我也是。你想吃什么？中餐？吃披萨吧。能不能找到袁坤之前打工的那个地方啊？我好想看看，是不是像他心里给我描述的那个样子。我一会儿带你看吧。嗯，好。表姐，你怎么样啊？有没有找男朋友？
。这段时间乱七八糟的，我在电话里也顾不上问你这些。算有吧，真的，老外吗？华人。没意思。你在这边都待了这么长时间了，干嘛不找个老外啊？我觉着，老外比中国人简单的多，不像那些中国男人。不过袁坤不算。哎，他现在怎么样了？你有没有见到他啊，表姐？你不是想吃披萨吗？我家里有个微波炉，我明天给你拿过来。你去超市买贴简装的，回来一加热就好了，能省很多钱呢。好啊，这次出来我都快被中介给掏空了。对了，你出来的时候，达川呢？见了孩子没有？眼泪哭的呀，我也跟着一起哭，真的不敢回想那个画面。你觉得我做的过分吗，表姐？即便那个女人说她有个什么未婚夫，可那天晚上我要是不去闹，保不齐就出轨了，你不觉着吗？也许吧。所以说，婚前十个男人九个人说的一点都没错。我不是说姐夫啊。其实倩蓉，这个给她有用吗？送给袁坤的，我才没那么细呢。这是我们俩好了一年，袁坤送给我的。他把我们俩来往的信件都工工整整的写在上面，还贴了照片。看不出来吧？一个搞理工的大老粗，后来他还舍不得给我，自己又抄了一本，说。每天晚上看着这个东西才能入睡，他大概把所有的心力全都用在我身上了。我当时就想，我可能再也遇不到比他更爱我的人了。这些全部被我给毁了。表姐，你说。他要是看到这个东西，会不会原谅我一些？你看这个他会吗？也许吧。真的吗，表姐？有这可能？你有告诉他，你来吗？袁叔叔知道，他应该告诉他了吧？是吗？应该是。我现在真的好纠结，又想见他，又怕见。我把他给伤透了。袁坤那个女朋友，你见过吧？怎么样啊？你跟我说说，说实话。袁叔叔跟我说，他们以前是异地恋，到现在也没多长时间，不冷不热的，好像袁坤也没打算跟他结婚，至少眼下是。要是这样，我是不是还有机会啊，表姐？不过，不管他们发
展到什么程度，我这次都要跟袁坤谈谈，很重要、非常重要的事情。等回头我再告诉你啊。也许袁坤会回心转意的，到那个时候，我马上就可以告诉你了。袁坤会原谅我的，倩柔，我现在就把袁坤叫出来，行吗？现在，坐下。哎呀，你快坐下！你怎么比我还激动啊？不行不行，总得等我换件衣服吧。不过。我也迫切的想见到他，我今天晚上就给他打电话，你把他的电话号码告诉我，好吗？我写给你你见过吧？怎么样啊？袁叔叔跟我说，他们以前是异地恋，到现在也没多长时间。不冷不热的，好像袁坤也没打算跟他结婚，至少眼下是。要是这样，要是这样，我是不是还有机会啊，表姐？不过，不管他们。发展到什么程度，我这次都要跟袁坤谈谈，很重要、非常重要的事情。等回头我再告诉你啊，袁坤会原谅我的。想骂什么，全骂出来吧。伤神。坤儿，我来美国真的是有事要跟你商量。你给我闭嘴！你说的话我一句都不想听，我也一句都不会相信。我和赵达川离婚了，我错了，我后悔了，行吗？结婚以后，我每一天都在后悔中度过。坤儿，我想你的时候。经常回到你家楼下，看着袁叔叔出来锻炼，远远的躲着，这样似乎心里能好受一点。你来美国干嘛？就是为了告诉我，你后悔了。过去的一年发生了太多的事儿。一下两下也说不清楚，我来是想知道你能不能原谅我。我们我们有没有重新开始的可能？重新开始，刘倩茹，你脑子被门挤了吧
。我告诉你，刘倩荣，我真的是想过，我想过一万遍。我在想，如果这个女人再回过头来找我，我应该怎么羞辱她？但是现在，我连这样的心思都不存在了。所以我谢谢你，是你让我彻底的解脱了。我知道我伤了你，伤得很重，但我真的还爱你。这一年的变故，让我知道过去的情感多珍重，但这还不是最主要的。最主要的是我。刘倩荣，就算你现在说的满嘴的谎话都是真的，我也很明白的告诉你。我不可能再接受你，我们已经完全不可能了，明白吗？我说的都是真的。那好，我问你，你跟赵德川离婚了吗？我们，我们，坤坤，我跟达成跟离婚实质差不多了，只是手续还没有办下来。坤，哎，三，开门。二三，这个我还留着，这个我还留着。如果当初在婚礼上，我把这个拿出来，有用吗？二三。你安排的，请你以后不要自作主张。你干嘛对我表姐这么凶？是我求她的。你听好了，艾珊现在是我的女朋友，我们大学一毕业就会结婚。如果以后我跟你有任何的来往，完全是因为你是她的表妹。我不知道，也不关心你来美国干什么。你好自为之。阿山。倩柔，真的对不起，你够狠。你听好了，艾珊现在是我的女朋友，我们大学一毕业就会结婚。如果以后我跟你有任何的来往，完全是因为你是她的表妹。我不知道，也不关心你来美国干什么，你好自为之。
Hallo. 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 Hello? Oh, Hello? Okay, I'm sorry. I will turn it down. All right, I understand that. But the real problem is not the music. The real problem is the issue of some violence that has taken place here, possibly. That's what concerns me. If I have to come back here, I'm taking both of you to jail. Do you understand that, sir? There's no violence. Come on, for God's sake. Have you seen her? Yes, I understand. All right. Jiaqian 我去沙发 你早点休息, 東西都還沒規制好吧, 我留下来只是怕你出事儿，不代表任何别的意思。我知道，我知道。快。有些事儿，我真的想跟你好好谈谈。我什么都不想跟你谈，你现在说什么我都觉得是谎言，所以以后请你最好什么都不要再说。我已经让你那么不耻了吗？对。我很认真的告诉你以后最好什么都不要再说可不那么好拿行吗<音>